بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس نائنتھ کلاس میں آپ کا اردو ٹیچر سر محمد ظہیر امید کرتا ہوں بیٹا کہ آپ جو ہے خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب جو ہے آپ کو جو ہے خیریت سے رکھے اور رمضان و مبارک کی جو ہے اس پاک مقدس ماہ کے اندر آپ جو ہے عبادات بھی کر رہے ہوں گے بیٹا جو ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ہے ہم نے پچھلے لیکچر میں جو ہے ہمارا جو ہے لیکچر تھا جو ہے اس میں ہم نے جو ہے ڈرامہ پڑھا تھا آرام و سکون اور آج ہمارا جو ہے سبق نمبر آٹھ ہے بیٹا لہو اور قالین لہو اور قالین بیٹا یہ آج ہم نے پڑھنا ہے بیٹا تو اس کے بارے میں بیٹا جو ہے دیکھیں گے کہ لہو اور قالین جو ہے یہ کس نے لکھا ہے لہو اور قالین بیٹا جو ہے یہ مرزا عدیب نے لکھا ہے جی مرزا عدیب نے جو ہے یہ ایک ڈرامہ ہے لہو اور قالین ان کا جو لکھا گیا مرزا عدیب جو ہے انیس سو چودہ میں بیٹا پیدا ہوئے اور انیس سو نینانوے میں ان کی وفات ہوئی ہے مرزا عدیب کی جو ہے پیدائش جو ہے وہ انیس سو چودہ میں ہوئی ہے اور ان کی وفات انیس سو نینانوے میں ہوئی ہے بیٹا انہوں نے مختلف قسم کے بیٹا جو ہے ڈرامے لکھی ہیں ہم اس سے پہلے جو ہے اس کا تھوڑا سا جو ہے تعارف پڑھیں گے کہ مرزا عدیب جو ہے یہ ابتدائی تعلیم یا ان کو جو ہے اب آو اجداد جو ہے ان کے والد محترم کیا کرتے تھے اور ان کو جو ہے انٹروڈکشن پڑھنے کے بعد دوبارہ ہم اس کے جو ہے ڈرامے اور اس کے جو ہے کچھ جو ہے اس کی جو ہے آبیتیوں کی طرح جو ہے لوٹیں گے بیٹا مرزا عدیب کا اصلی نام جو ہے دلاور علی اور کلمی نام مرزا عدیب ہے اصلی نام ان کا دلاور علی تھا اور جو ہے جو کہ جو مشہور ہو گیا تھا جو ہے جس کو جو ہے زیادہ تر جو ہے لوگ پکارتے تھے اور جو ہے مشاعروں کے اندر جو ہے شعراء ان کو جو پکارتے تھے یہ جو ہے مصور کے نام سے جو ہے جو ہے ان کو پکارا جاتا تھا کیونکہ جو ہے وہ ڈرامے لکھتے تھے ڈرامہ نگار تھے ان کے نام سے مشہور ہو گئے تو مرزا عدیب زیادہ ان کا نام مشہور ہو گیا تھا جو کہ قلمی نام تھا ان کا انیس سو اکتیس میں بیٹا اسلامیہ ہائی اسکول باڈی گیئر سے جو ہے میٹرک کرنے کے بعد انہوں نے انیس سو پینتیس میں اسلامیہ کالج لاہور سے بی اے آنرز کیا مرزا عدیب کی ادبی زندگی کا آغاز بیٹا جو ہے انیس سو چھتیس میں ہوا اس زمانے میں اسلامیہ کالج لاہور میں بہت سی علمی اور ادبی شخصیتیں موجود تھیں جب مرزا عدیب نے انیس سو چھتیس کے اندر اپنے ادب کا جو ہے اپنی جو ہے اس نے جو ہے ادبی زندگی کا آغاز کیا تھا اس وقت اسلامیہ کالج لاہور کے اندر بڑے جو ہے جو ہے ادب کے جو ہے علم و ادبی جو ہے شخصیات جو ہے وہاں موجود تھی جن سے وہ فیض جو ہے یاب ہوتا رہا جنہوں نے مرزا کی ادبی ذوق کو پروان چڑھانے میں معاملات کی مدد کی مرزا نے ابتدا میں شعر و شاعری کی طرف توجہ دی مگر جلد ہی اسے جو ہے ترک کر جو ہے ترک کر کے جو ہے سوری ترک کر کے جو ہے چھوڑ کر جو ہے افسانہ جو ہے اور ڈرامہ نگاری کی طرف آ گئے انہوں نے انیس سو پینتیس میں جو ہے رسالہ ادب لطیف کی جو ادارات سنبھالی اور جو ہے طویل عرصے تک اس سے جو وابستہ رہی پھر ریڈیو پاکستان میں ملازم ہو گئے اور مرزا عدیب جو ہے یک بابی اور ریڈیو جو ہے آئی اور ڈرامہ نگاری میں اہم مقام رکھتے ہیں تو بیٹا جو ہے مرزا عدیب کا یہ چھوڑا سا تعارف تھا کہ ان کی جو ہے اصلی نام کیا تھا انہوں نے جو ہے میٹرک کہاں سے کی پھر بی اے کہاں سے کی انہوں نے ادب جو ہے جو ہے کب شروع کیا انیس سو چھتیس کے اندر انہوں نے جو ہے علمی ادبی تعلیمات کو شروع کیا اور کس جو ہے اسلامیہ کالج میں جو ہے انہوں نے جو تمام تر جو ہے علمی ادبی جو ہے یہ اپنی تعلیمات کو جو ہے شروع کیا جی تھا تو اس میں جو ہے مرزا عدیب نے بیٹا جو ہے مختلف قسم کے ڈرامے لکھے ہیں جو کہ آپ کے سامنے جو ہے لکھ دے گئے بیٹا جو ہے مرزا عدیب کا پہلا ڈرامہ بیٹا جو ہے آنسو اور ستارے دوسرا جو ہے لہو اور قالین تیسرا بیٹا اس کے جو ہے ڈرامہ ہے ستون چوتھا فصیل شب پانچواں خاک نشین چھٹا جو ہے جو ہے پس پردہ ساتواں جو ہے بیٹا شیشے کی دیوار اور آٹھواں جو ہے پوائنٹ جو ہے اس میں جو ہے اس کے علاوہ اس نے سہرائے نرود کی جو ہے خطوط لکھے اور سہرائے نرود کے رومان لکھے اور مٹی کا دیا ایک جو ہے اس نے جو ہے آبیتی لکھی تھی جو کہ اس کی جو ہے بہت ہی مشہور اور معروف جو ہے آبیتی تھی اور ان کی جو ہے زندہ رہنے والی کتابیں یہ ہیں جن کے جو ہے وہ لکھ کر جو ہے ان کا نام مشہور ہوا اور لوگوں کے سامنے اور معاشرے کے سامنے اور علم و ادبی جو ہے ماحول کے اندر جو ہے ان کو جو ہے نام انہوں نے کمایا اور بہت بڑا جو ہے انہوں نے جو ہے یہ اپنے آپ کو جو ہے ادبی جو ہے دنیا کے اندر اور ڈرامہ نگار ہونے کے ناطے یا خطوط نگار ہونے کے ناطے اپنے آپ کو جو ہے مشہور کیا تھا اور ان جو ہے کتابوں کی جو ہے وجہ سے وہ زندہ رہے یا جو ہے ان کو جو ہے آج دن تک بھی جو ہے ان کی ان کتابوں یا ان کے ڈراموں یا ان کی جو ہے آبیتیوں کی وجہ سے جو لوگ ان کو جو ہے زندہ جو ہے یاد کرتے ہیں جو ہے اور ان کی ان آبیتیوں کو پڑھ کے جو ہے لوگ جو ہے باقی جو ہے مانتے ہیں کہ وہ جو ہے ایک ڈرامہ نگار اچھے ڈرامہ نگار تھے جنہوں نے بہت بڑے جو ہے ڈرامے لکھے ہیں مرزا عدیب نے بیٹا جو ہے یہ جو ہمارا سبق جو ہے نائنتھ کلاس کے اندر لہو اور قالین جو ہے یہ ان کا ایک ڈرامہ ہے اسے جو ہے یہ ہمارے سلیبس میں ش
جو کہ نوکر ہے جو ہے اس تجمل کے گھر کے اندر کون ہے جی ایک بابا ہے جو کہ جو ہے تجمل کے گھر میں نوکر ہے دوسرا تجمل ہے جو کہ ایک سرمایہ دار بہت امیر شخص ہے جو بہت جو ہے وہ اعلیٰ پائے کا جو ہے امیر جو ہے وہ سرمایہ دار ہے جی انویسٹمنٹر ہے اور تیسرا کردار ہے اختر بیڑا جو کہ ایک مصور ہے تصویر نگاری کرتا ہے نقش نگاری کرتا ہے تصویریں بناتا ہے اور چوتھا جو ایک کردار اس میں رعوف ہے جو کہ تجمل کا پرائیویٹ سیکٹری ہے جو کہ تجمل کے ساتھ جو ہے سیکٹری جو ہے رہا جو ہے رہتا ہے اس کے جائے کام وغیرہ جو ہے وہ کرتا ہے جی اور کی پیغام رسانی اور کاسد کا کام جو ہے وہ سر انجام دیتا ہے تو بیٹا جو ہے اس سبق جو ہے لہو اور کالین کی جو ہے مشکل الفاظ کے معنی کی طرف جو ہے آتی ہیں بیٹا جو ہے نشاط کہتے ہیں خوشی کو نشاط کسے کہتے ہیں بیٹا خوشی کو کہتے ہیں شہکار کہتے ہیں سب سے بڑا کارنامہ اور تپائی بیٹا کہتے ہیں چھوٹی میز کو چھوٹی میز جو ہے اس کو تپائی کہا جاتا ہے کہ نیوز کہتے ہیں بیٹا ولایتی کپڑا جو ہے جو کہ جو ہے اچھی قیمت والا ہو یا اچھی کوالٹی والا ہو جو ہے اس کو جو ہے ولایتی کپڑا جو ہے کہ نیوز کہتے ہیں حماقت بیٹا بے وقوفی کو کہتے ہیں جو ہے جو ہے پاگل پانوں کو کہا جاتا ہے جی بری باتیں کرنے والے کو بے نیازی بیٹا لا پرواہی شب بے بیداری کہتے ہیں رات بھر جاگنا کلاش بیٹا جو ہے مفلس غریب انسان جس کے بعد جو ہے کھانے کے لیے ایک ٹائم کا ہو جو دوسرے کے ٹائم کا نہ ہو مفلس ہو غریب ہو ملائمت بیٹا کہتے ہیں نرمی کو سہان روح جو ہے جان کو جو ہے تقریف جو ہے دینے والا عویزہ بیٹا لٹکی ہوئی اور شرارہ بیٹا کہتے ہیں شولہ کو شرارہ کسے کہتے ہیں بیٹا شولہ کو کہتے ہیں یہ بیٹا آپ کے سامنے میں نے دو اشعار لکھی ہیں شیر لکھی ہیں ان اشعار کو پڑھتی ہیں آپ کو سمجھ آ جائے گی اس کو جب ہم اس کا خلاصہ پڑھیں گے تو خلاصے کے اینڈ پر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ خلاصے کا مین مدعا کیا تھا یہ سبق لکھنے کا مین مقصد کیا تھا پہلا بیٹا جو ہے جو شیر ہے میں نے لکھا ہے آپ کے سامنے صدا روپوش رہتے ہیں وہ پتھر اس کا معنی ہے کہ وہ پتھر ہمیشہ روپوش ہے نا کوئی نظروں سے اوجھل رہتے ہیں چھپے ہی رہتے ہیں عمارت جن کے کاندھوں پہ تعمیر ہوتی ہے عمارت جن کے کندھوں پہ جو ہے تعمیر کھڑی ہوتی ہے جو کہ بنیاد بنائے ہوئے ہوتے ہیں وہ پتھر جو کہ جو ہے روپوش ہوتے ہیں چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور صدا چھپے ہی رہتے ہیں لیکن جو اوپر ظاہر جو عمارت ہوتی ہے جو کہ جو ہے فزیکلی طور پر جو ہے لوگوں کے سامنے معاشرے کے سامنے زمانے کے سامنے ایک چیز فزیکلی طور پر جو ہے نظر آ رہی ہوتی ہے وہ کیا ہے وہ تو وہ تو ایک عمارت ہوتی ہے لیکن اس کے نیچے جو پتھر ہیں جو کہ اس عمارت کو قائم کرے کھڑے ہیں اس کی بنیاد کو جو ہے سنبھالے ہوئے ہیں یا اس کی بنیاد بنائے ہوئے ہیں وہ پتھر ہمیشہ روپ پوش رہتی ہیں چھپے رہتی ہیں لیکن وہ عمارت جو ہے جن کے کاندھوں پہ جو تبیر ہوتی ہے وہ ہمیشہ جو ہے ایاں ہوتی ہے ظاہر رہتی ہے دوسرا شیر بیٹا جو ہے میری غربت نے اڑایا ہے میرے فن کا مذاق تیری دولت نے تیرے آئے جو ہے چھپا رکھے ہیں اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد جو ہے ہم جو ہے خلاصہ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جو تجمل ہے وہ ایک جو ہے سرمایہ دار انسان ہے ایک امیر انسان ہے وہ اختر کو یوں سمجھے خرید لیتا ہے اختر ایک غریب انسان ہے مفلس ہے جو کہ مصور ہے اور جو ہے نقش و نگاری کرتا ہے تصویریں بناتا ہے اور جو تجمل ہے وہ اس اختر کی مصوری اختر کا فن اس کو بیچ رہا ہے اور اپنا نام زمانے کے سامنے معاشرے کے سامنے لوگوں کے سامنے آپ نے عزت کو بڑھا رہا ہے کہ جو میں ایک غریب کو ایک آباد کو جو ہے یا ایک مفلس جو ہے مصور کو میں نے جو ہے پناہ دی ہوئی ہے اور میں اس کو جو ہے اپنے گھر میں رکھتا ہوں اور اس کے لیے میں اتنا جو ہے کام کرتا ہوں اس کی ضرورتیں پوری کرتا ہوں لیکن بظاہرن جو ہے تجمل اپنی جو ہے شہرت چاہتا ہے اپنی عزت کو بڑھا رہا ہے وہ اپنا سرمایہ دارانہ نظام جو چلا رہا ہے اپنے جو سرمایہ کو استعمال کر کے ایک غریب انسان کو خرید رہا ہے تو یہاں شاعر نے کہا کہ میری غربت سے نے جو ہے اڑایا ہے میرے فن کا مذاق میری غربت نے میرے فن کا مذاق اڑا دیا ہے کہ جو ہے میں غریب نہ ہوتا تو میں کبھی کسی کے سامنے جو ہے ہاتھ نہ پھیلاتا میرا جو فن ہے وہ بکنے لگا ہے میں بک گیا ہوں میں غریب ہوں میں مفلس ہوں لیکن تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے کہ جو امیر انسان ہوتا ہے سرمایہ دار ہوتا ہے دولت مان ہوتا ہے اس کے عیب چھپے رہتے ہیں اگر کوئی غریب غلطی کرتا ہے غریب کو گناہ کرتا ہے تو اس کا گناہ بیٹا جلد جلد ہے معاشرے میں زمانے میں جو ایاں ہو جاتا ہے غریب کو جو ہے عدالتوں کے اندر غریب کو جو ہے مختلف مقامات پر جو ہے سزائیں دی جاتی ہیں اس کے لیے جو ہے انصاف ہوتا ہے لیکن جو ہے امیر جو ہوتی ہیں ان کے لیے نہ کوئی عدالت ہوتی ہے نہ کوئی قاضی اور جج ہوتی ہیں نہ ہی ان کے لیے جو ہے کوئی جو ہے نظام ہوتا ہے بلکہ وہ اپنے نظام کے خود سرمایہ دار ہوتے ہیں خود مالک ہوتے ہیں غریبوں کے لیے سارے نظام ہوتے ہیں امیر کے لیے کوئی نظام نہیں ہوتا تو ہم اپنے جیسے سبق کی بیٹا جو ہے خلاص
کمرے کا منظر جس کمرے کے اندر تجمل نے اختر مصور کو اپنے گھر کے جو ہے ایک عمارت کے اندر جو ہے جو ہے محل کے اندر رکھا ہوا تھا اور اس کمرے کو جو ہے اس نے جو ہے ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا بنایا ہوا تھا سجایا ہوا تھا اور اس کمرے کا منظر کیا تھا کمرہ بہت جو ہے خوبصورت جو ہے بنایا گیا تھا اس کے اندر ڈیکوریشن کی گئی تھی اور اس کمرے کمرے کو جو ہے ایک جو ہے اس کا جو جو کہ نوکر ہوتا ہے بابا نوکر جو ہے وہ جو ہے جھاڑن جو ہے وہ جھاڑو جو لگا رہا ہوتا ہے جی صفائی شفائی جو ہے کر رہا ہوتا ہے تو جو ہے جب کمرے کا منظر جو ہے اس کے اندر جب تجمل داخل ہوتا ہے تو جو ہے آگے جو ہے جو بزرگ ہوتا ہے بابا جو ہوتا ہے نوکر جو ہوتا ہے وہ صفائی کر رہا ہوتا ہے تو جو ہے تجمل پوچھتا ہے جی کہ اختر کہاں ہے تو بابا جو ہے کہتے ہیں جی اختر جو ہے وہ باغ میں جو ہے سیر کر رہا باغ میں سیر کر رہا ہے تو جو ہے تجمل کیا کرتا ہے تجمل جو ہے اپنے نوکر کو بھیجتا ہے کہ جو ہے آپ جو ہے جا کر اختر کو بلا کر لیا جب اختر آ جاتا ہے اختر کمرے میں جو ہے داخل ہوتا ہے تو جو ہے اختر کو جو ہے تجمل جو ہے خوشخبری دیتا ہے کس چیز کی خوشخبری کہ جو ہے آپ کی جو تصویر آپ نے بنائی تھی اس تصویر کو آج جو ہے پہلا انعام جو ہے مل چکا ہے آپ کو جو ہے نام نمایاں ہو گیا ہے آپ مشہور ہو گئے ہیں آپ نے پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے جو ہے مصوری کے اندر تو جو ہے جب وہ جو تجمل اس خوشبری کو سناتا ہے تو جو ہے اختر کے جو ہے دل و دماغ پر یا اختر کے جو اثرات پر یا اختر کے جو ہے جو فزیکلی جو ہے اس کے اوپر جو کوئی اثر نہیں پڑتا وہ اس چیز کو لائی نہیں لیتا ہے جو ہے اس کو جو ہے عام چیز لیتا ہے جی نرمی سے جو ہے وہ اس کو جو خوشی نہیں مناتا بلکہ جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے اس پر جو ہے تجمل کہتے ہیں کہ جو ہے آپ کو اس کی خوشی نہیں ہوئی آپ نے جو ہے اپنی جو خوشی کو منایا نہیں آپ خوش نہیں ہوئے اسی وجہ کیا ہے تو جو ہے تجمل اور اختر کے درمیان جو گفتگو ہو رہی ہے وہ گفتگو بیٹا کیا ہے دوسرا پوائنٹ ہمارا کیا ہے تجمل اور اختر کے درمیان جو گفتگو ہے اب تجمل جو ہے اختر کو کہتا ہے کہ آپ جو ہے یہ اپنی مصوری کی وجہ سے اپنی جو ہے اس تصویر کی وجہ سے خوش کیوں نہیں ہوئے آپ جو ہے کیا وجہ ہے آپ کا ماجرا کیا ہے آپ خوش کیوں نہیں ہوئے تو جو ہے اختر جو ہے یہاں کہتا ہے جی کہ جو ہے میں جو ہے اس کے بارے میں جو ہے کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ جو ہے یہ کوئی جو ہے حقیقت نہیں ہے یہ حقیقت پر مبنی چیز ہے بھی نہیں کیونکہ آپ اپنا نام کمانا چاہتے تھے آپ اپنی شہرت کمانا چاہتے تھے اور مجھے اس میں جو ہے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تو جو ہے پھر تجمل کیا کہتا ہے تجمل کہتا ہے کہ آج جو ہے میرے نا دو دوست جو ہے شام کے وقت چاہے پرانے آئیں گے اور وہ آپ کو ملنا چاہتے ہیں آج سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں لیکن اختر کہتا ہے کہ میں جو ہے آپ سے اجازت آنا چاہتا ہوں میں جو ہے یہاں سے جانا چاہتا ہوں میں کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتا جو ہے اختر کا جو ہے جانے کی اجازت جانا جو ہے اختر تجمل سے اجازت چاہتا ہے کہ آپ مجھے اجازت دے دیں میں آپ کا محل چھوڑنا چاہتا ہوں میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں لیکن تجمل کہتا ہے کہ آپ یہاں سے میرا محل میرا گھر کیسے چھوڑ سکتے ہیں میں نے آپ کے اوپر اتنی جو ہے احسان کیے میں نے آپ کی تمام تر ضرورتیں پوری کی جب آپ غریب تھی آپ مفلس تھی آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا میں نے آپ کو کھانا دیا آپ کو رہائش دی میں نے آپ کو جو ہے مکان دیا مصوری کے لیے جو ہے آپ کو جو ہے تمام تر آلات دیے لیکن آپ جو ہے آپ جو ہے مجھے چھوڑ کر کیوں جو ہے جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا جو ہے میری ہے یہاں جو ہے جگہ نہیں میں یہاں رہنا بھی نہیں چاہتا میں جو ہے کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تو جو ہے تصویر کا پہلا انعام جو ہے ملنا یہ جو ہے جو اس کو پتہ چال گیا اختر کو جو ہے تصویر کا پہلا انعام جو ہے ملنا جو ہے جا ہمارا جو ہے جو چوتھا پوائنٹ ہے بیٹا کہ تصویر کا پہلا انعام جو ہے وہ ملنا جو ہے تو جو ہے اس پر پانچواں پوائنٹ ہے حقیقت سے آگاہی کہ جو ہے اب اختر نے تجمل کو حقیقت سے آگاہ کر دی کہ حقیقت کیا تھی آپ کیا چاہتے تھے تو جو ہے اختر نے کہا کہ آپ جو ہے اپنی شہرت چاہتے تھے اپنی عزت کو بڑھانا چاہتے تھے لیکن وہ جو دو سال پہلے جب میں آیا تھا میرے پاس جو ہے کچھ نہیں تھا لیکن اس وقت سے لے کر آج تک میری جو آپ کے محل سے تصویر بہر گئی ہے وہ میری تصویر نہیں تھی بلکہ وہ کسی اور کی تھی نہ وہ کہ وہ میں نے بنائی تھی وہ کسی اور نے بنائی تھی تو یہ اس پر جو ہے تجمل جو ہے وہ غصے ہوتا ہے اور جو ہے اچھل گول دے کرنا پر لگتا ہے پریشان حال ہوتا ہے اور جو کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ مجھے دھوکہ دے رہے ہیں لیکن تجمل جو ہے اختر جو ہے اس کو جو ہے حقیقت سے جو ہے عیاں کر رہے ہیں واضح کر رہے ہیں کہ یہ حقیقت کیا ہے تجمل کو جو ہے اختر یہ بتاتے ہیں کہ جو ہے آج سے دو سال تک کے درمیان یا ڈیڑھ سال تک کے درمیان جو تصویریں میں آپ کو دیتا رہا آپ لوگوں میں بانٹتے رہے آپ اپنے دوستوں کو جو ہے تحائف دیتے رہے لیکن وہ تصویریں میری نہیں تھی بلکہ وہ کسی اور کی تھی تو اس پر کیا ہوا جو ہے تجمل بہت جو ہے وہ جو ہے ناراض ہوا غصے ہوا اس نے کہا آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے تو اس نے تجمل نے جو ہے اختر نے بتایا کہ وہ تصویریں میرا ایک دوست تھا نیازی وہ
میں نے جو ہے تصویریں جو ہے وہاں سے بنوائیں آپ نے تصویریں لوگوں کے سامنے شو کر دیں آپ نے لوگوں کے سامنے عزت کما لی جو آپ مجھے پیسے دیتے تھے وہ میں پیسے اپنے غریب دوست نیازی کو دے دیتا تھا کیونکہ وہ غریب تھا مفلس تھا میں نے جتنے پیسے آتے میں اس کو دے دیتا تھا بس مقصد اتنا کچھ ہے کہ اس غریب کی جو غربت پوری ہو رہی تھی آپ کا شہرت آپ کی عزت بڑھ رہی تھی اور میں جو ہے اس جو ہے کریکٹر کے درمیان جو ہے وہ جو ہے کام کر رہا تھا میں صرف جو ہے تصویریں لے کر آپ کو دے دیتا تھا اور آپ جو اپنی شہرت کو جو ہے نام کمانے کے لیے آپ جو ہے غریب لوگوں کو آپ جو ہے ایک فن کا جو ہے فنکار کی جو ہے فن کو بیچنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور آپ ہمارا فن جو ہے خرید رہے تھے اور مجھے جب پتہ چلا کہ آپ جو ہے یہ ایسا کام کر رہے ہیں تو میں میرا جو ہے فن جو ہے وہ میں نے جو ہے چھوڑ دیا اور میرا دل جو ہے وہ جو ہے وہ اپنے فن کرنے پر جو ہے وہ جو ہے جو ہے متاثر ہوا میں جو ہے فن نہیں کرنا چاہتا تھا تو میں نے کیا کیا میں نے ایک اور دوسرا جو ہے راستہ اختیار کیا اور آپ کو تصویریں دیتا رہا دیتا رہا کیوں کہ آپ صرف اپنی شہرت چاہتے تھے نہ کہ میرا کردار بلند کرنا نہ کہ میرے مجھے جو ہے فیمس کرنا مجھے مشہور کرنا کہ میری مصوری کو جو ہے مشہور کرنا چاہتے تھے چھٹا پوائنٹ میں جو ہے دو سال پہلے جو ہے ایک زمانہ جو اس نے بتا دیا کہ جو دو سال پہلے جو ہے میرا کیا حال تھا میں غریب تھا لیکن آپ نے مجھے جو ہے بہت بڑا جو ہے کریکٹر دیا کردار دیا مجھے آگے بڑھایا مصوری میں جو ہے آگے بڑھایا آج مجھے پہلا انعام مل گیا نیازی کی تصویریں پھر نیازی اس کا جو دوست تھا جو کہ تصویریں بنا کر دیتا تھا جو کہ تجمل کو دی جاتی تھی تجمل اپنے دوستوں میں بانٹتا جو ہے معاشرے میں بانٹتا لوگوں میں بانٹتا اپنی عزت کو بڑھاتا کہ میں ایک مصور کو جو ہے ایک غریب مصور کو جو ہے یا جو ایک جو ہے مفلس مصور کو میں نے پناہ دی ہوئی ہے میں اس کی تمارداری کر رہا ہوں میں اس کی خدمت کر رہا ہوں جو ہے آٹھواں پوائنٹ بیٹا جو ہے تجمل کا دھج کا اب تجمل کو دھچکا لگا جب جو ہے دو سال تک جو ہے جو تصویریں جو ہے وہ لوگوں میں بانٹتا رہا دوستوں میں تائف دیتا رہا اب تو جو ہے وہ جو ہے جھوٹ نکلا ہے وہ تو میرے ساتھ غداری ہو گئی ہے یہ تو جو ہے تصویریں جو ہے وہ اختر کی نہیں تھیں کسی اور کی تھیں اور اختر بھی جو ہے وہ لوگوں سے نہیں ملنا چاہتا شہرت بھی نہیں حاصل کرنا چاہتا تو اس لیے جو ہے تجمل کو دھچکا لگا تجمل جو ہے بڑا پریشان حال ہوا اور غصے ہوا اور اس نے جو ہے آپس میں جو ہے دوستوں کے درمیان جو ہے بڑی جو ہے کلائے سے آ گئی جو ہے اس سے نیازی کی خودکشی اب کیا ہوتا ہے جی کہ جو ہے تجمل جو ہے اور جو ہے اختر کے درمیان جب گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو اسی دوران ہی جو ہے کمرے میں جو ہے روف آتا ہے روف جو کہ جو ہے تجمل کا پرائیویٹ سیکٹری ہوتا ہے وہ آ کر بتاتا ہے کہ میں نے جو ہے جا کر جو ہے اس کی جو ہے اور جانچ پڑتال کی ہے میں نے جو ہے چیک کیا ہے جا کر جو ہے میں نے اس پوائنٹس پر جہاں جو ہے یہ جو مقابلہ ہوا وہاں واقعی جو ہے اختر کی تصویر کو جو ہے پہلا نمبر مل دیا ہے تو یہ آپ تجمل جو ہے روف ہو کہتا ہے آپ باہر چلے جائیں روف باہر جاتے ہوئے جو ہے کیا کرتا ہے جی جو ہے تھوڑا روکتا ہے اور کہتا ہے جی اختر آپ کا ایک دوست آپ کا ایک شناہ جو ہے مجھے جو ہے سلام دیا دیا آپ کے لیے اور اس نے کہا جی کہ آپ کا ایک دوست جو نیازی تھا اس نے آج صبح خود کشی کر لی آج صبح کیا کر لیے خود کشی کر لیے جی نیازی کا جو ہے کہ خود کشی نیازی نے خود کشی کر لی صبح کے وقت اب نیازی کا قاتل کون اب اختر نے جب وہ جو ہے یہ معاملہ سنا تو اس نے جی کہا تجمل کو کہ آپ جو ہے نیازی کے قاتل ہیں تجمل کو کیا کہا آپ نیازی کے قاتل ہیں تو جو ہے اب جو ہے تجمل اس سے جو ہے اور بھی پریشان ہو گیا اب اختر نے کہا آپ دو چیزوں کے قاتل ہیں کس چیزوں کی صرف ایک انسان کے نہیں بلکہ آپ ایک انسانیت کے قاتل ہیں اور دوسرا اس انسان کے جو ہے فن کے قاتل ہیں آپ نے دو چیزوں کو قتل کیا ہے لہذا آپ کو اس کا جو ہے جو ہے آپ کو سزا دی جائے گی آپ کو جو ہے اس کا جو ہے قیمت ادا کرنا پڑے گی یا آپ کو جو ہے جو ہے سزائے موت دی جائے گی تو جو ہے اس پر اختر کو جو ہے وہ چپ کراتا ہے خاموش کرواتا ہے اور آپ نے نوکر کو کہتا ہے کہ اختر کو جو ہے گھر سے جو ہے محل سے جو ہے دفعہ جو ہے کر دو اور اسے نکال دو جو ہے دھکے مار کے جو ہے بہن نکال دو جو ہے پھر جو ہے اختر کہتا ہے میں خاموش نہیں رہوں گا میں لوگوں کے سامنے گڑ گڑاؤں گا اور لوگوں کے سامنے یہ بتاؤں گا کہ جو ہے نیازی کا قاتل جو ہے وہ کون ہے وہ تجمل ہے اور تجمل نے اسے قتل کیا ہے کیونکہ تجمل کو پتہ چل گیا تھا کہ جو ہے وہ تمام تر تصویریں جو ہے وہ اختر کی نہیں تھی بلکہ جو ہے وہ جو ہے کسی جو ہے نیازی نے بنائی تھی جو ہے اس لیے جو ہے نیازی کو قتل کروا دیا گیا یا جو ہے وہ اس نے خودکشی کی لیکن اس کی خودکشی کا مقصد کیا تھا اس کی خودکشی کا مقصد یہ تھا کہ جو ہے کیونکہ وہ ان دوستوں کے درمیان جو ہے آپس میں جو ہے کلیش نہیں رہا جاتا تھا تو یہ بڑا جو ہے نیازی جو ہے خودکشی کر گیا اس کا جو ہے جو کہ جو ہے ڈنڈورا جو ہے اختر نے کہا جی کہ اس کا جو ہے قاتل جو ہے اور اس کے فن کا قاتل جو ہے وہ کون ہے وہ تجمبل ہے تو اس سے بڑا ظاہر ہوتا ہے کہ جو ہے جو کہ کردار ہے تجمل کا تجمل اس مصور کو اختر کو جو ہے یوں سمجھے بیچ رہا تھا اس
اپنی شہرت کا مانا جاتا تھا اس کو جو ہے اختر کی مصوری یا اختر کے فان سے کوئی پیار نہیں تھا یا اختر کے فان سے کوئی اس کو جو ہے انٹرسٹنگ نہیں تھی جلدسپی نہیں تھی بلکہ وہ صرف معاشرے کے اندر زمانے کے اندر ایک سرمایہ دار کی جائے نصیحت سے یا ایک جو ہے امیر ہونے کی نصیحت سے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے بڑھانا چاہتا تھا اور اپنے آپ کو جو ہے لوگوں کے سامنے شو کرنا چاہتا تھا یہ پھر جو ہے ہمارا جو ہے ڈرامہ تھا جو کہ جو ہے سبق جو ہے ہمارا جو ہے سلیبس اندر شامل کر دیا گیا تھا لہو اور کلین مرزا دیپ کا لکھا کے ڈرامہ تھا جو کہ میں نے آپ کے سامنے پھر جو ہے یہ جو ہے آپ کا خلاصہ بھی جو ہے بتا دیا جس کے جو ہے آپ نے جو ہے خلاصہ تیار کرنا ہے اور اس کی جو ہے مشق بھی تیار کرنا ہے آپ کے جو ہے جب ٹیسٹ سیشن ہوگی اس کے اندر آپ کے جو ہے یہ سبق بھی جو ہے شامل ہوگا اوکے بیٹا خدا حافظ